स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग अक्टूबर नवंबर नाउ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर इज ऑफ वन एटी स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज प्लेज एक्सैक्टली वन ऑफ द पियानो द गिटार एंड द ड्रम द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स टू प्ले द पियानो the guitar and the drums are given in the following table uh a student at the college is chosen at random find a probability that the student plays guitar a student jo guitar play kar raha hai uski probability aapne calculate karni hai to guitar play karne wale total students kitne hai hamare paas the total is students playing guitar 82 divided by total students kitne hai hamare paas 180 So this is the probability. इसको आप सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हैं, which is forty one over ninety. Now in the part B, find the probability that a student is male, given that a student plays the drum. A student male हो, given that लिखा हुआ है, given that the student plays the drum. A student drum play कर. ठीक है. तो अब आप देखिए, given that के बाद जो भी आएगा वो टोटल इवेंट्स है तो ड्रम प्ले करने वाले कितने हो गए इलेवन प्लस ट्वेंटी थर्टी वन और फाइंड द प्रोडक्ट द स्टूडेंट इज मेल मेल होना चाहिए सो इलेवन ओवर थर्टी वन इज द प्रोडक्टिटी होपली इट इज क्लियर दर इज नो कंफ्यूजन इन द पार्ट बी एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव इन द पार्ट सी डिटरमाइन वेदर द इवेंट द स्टूडेंट प्लेज द गिटार एंड द स्टूडेंट इज फीमेल आर इंडिपेंडेंट so probability of the student plays the guitar intersection the student is female must be equal to probability of guitar multiply by probability of female so now probability of guitar intersection female guitar jo student baja rahe hain jo student guitar play kar rahe hain intersection female गिटार एंड फीमेल वाले कितने हो गए इंटरसेक्शन के साथ हमारे पास थर्टी एट थर्टी एट डिवाइडेड बाई वन एटी थर्टी एट डिवाइडेड बाई वन एटी सो इट विल बी इंटरसेक्शन पर अगर हम जाते हैं सो इट विल बी थर्टी एट डिवाइडेड बाई वन एटी इक्वल टू गिटार वाले स्टूडेंट कितने हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार इज एटी टू डिवाइडेड बाई 180 and female students कितने हैं हमारे पास female students हैं ग्राम 100 so it is 100 divided by 180 simplify करते हैं जरा देखते हैं क्या left और right equal है या नहीं so left side पर जो आ रही है हमारी probability आ रही है it is 19 over 90 19 divided by 90 और right side पे जो probability बन रही है it is 41 divided by 162 they are not equal so it means they are not independent they are not independent hopefully this question is clear now question number 2 is about permutation combination uh, in the question is a group of six people is to be chosen from four men and 11 women in how many different ways can a group of six be chosen if it first contain exactly one man ek man hona chahiye तो इट मींस फोर सी वन चार में से एक मैन आ गया रिमेनिंग इलेवन में से कितनी वमेन आएंगी हमें टोटल सिक्स का ग्रुप बनाना है इलेवन सी फाइव सो बाय दिस द रिजल्ट विल बी वन एट फोर एट होपफुली इट इज क्लियर नाउ द सेकंड पार्ट इज टू ऑफ द इलेवन वमेन आर सिस्टर्स जेन एंड केन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ग्रुप ऑफ सिक्स बी चूज इफ जेन एंड केन कैन नॉट बोथ बी इन द ग्रुप ठीक है इलेवन वुमेन है हमारे पास इलेवन वुमेन है इसमें से अगर हम ब्रेक करते हैं नाइन प्लस जेन प्लस के मैन कितने है हमारे पास मैन है हमारे पास फोर मैन हमें कंप्लीट पिक करना है जनाब छह लोग इस कमेटी छह लोग बनाने इन दोनों ग्रुप से और ऐसे बनाने हैं कि इफ जेन एंड केट कैन नॉट बोथ बी इन द ग्रुप तो अब सबसे पहला इवेंट क्या रखते हैं हम जेन एंड केट दोनों ही ना 
तो रिमेनिंग कितने रह गए नाइन प्लस फोर थर्टीन थर्टीन में से कोई से भी छे आपने पिक कर लेंगे और अगर जेन आ जाए तो फिर क्या करना है आपने वन सी वन हो गया जेन आने का तो थर्टीन में से कोई से भी पांच और अगर केट आ जाए तो थर्टीन में से कोई से भी पांच अगेन बाई दिस दोटल रिजल्ट विल बी फोर टू नाइन जीरो फोर टू नाइन जीरो इज द फाइनल रिजल्ट होपफुली दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर Now, in question number three, a bag contains five yellow and four green marbles. Three marbles are selected at random from the bag without replacement. Show that the probability that exactly one of the marbles is yellow. अब आप देखिए, one of the marbles is yellow. इसमें क्या हो जाएगा? Five yellow and four green marbles हैं. One of the marbles is yellow. So it means अगर पहला marble yellow हो, तो दो green हो जाएंगे. Or अगर पहला ग्रीन फिर येलो और फिर ग्रीन और पहला ग्रीन दूसरा ग्रीन और तीसरा येलो येलो पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास कितने हैं फाइव डिवाइडेड बाय नाइन ग्रीन की क्या है रे प्रोबेबिलिटी फोर डिवाइडेड बाय एट फिर ग्रीन की क्या है थ्री डिवाइडेड बाय सेवन ऐसे ही तीन इवेंट्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय थ्री कर देंगे एंड फाइनल आंसर विल बी फाइव ओवर फोर्टी This is question number three, the first part. Now, in the B part, the random variable x is the number of yellow marbles. Selected, draw up a probability distribution table. So, listen up. We have just five yellow and four green. Now, we have to pick from this. How many marbles we have to pick? Three marbles we have to pick. According to that, we have to make a table. चेक करते हैं किस तरीके से टेबल बनकर आएगा ना एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सॉरी एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स तीन मार्बल्स हमें पिक करना है आउट ऑफ दिस इज इट पॉसिबल एक भी येलो ना हो यस इज इट पॉसिबल एक येलो हो यस इज इट पॉसिबल दो येलो Yes. Is it possible? Three yellow. Yes. Now, if we yellow na ho, so it will be. If we yellow na ho, so it will be three green. Means four over three green. Three green ho. So it will be four over nine multiply by three over eight multiply by two over seven. According to this, it will be twenty four over five zero four. अगर हमारे पास एक ही आलोग हो, वो हम previous part में कर चुके, that will be one eighty divided by five zero four. दो ही आलोग अगर हो हमारे पास, क्योंकि yellow is the random variable. दो ही आलोग हो, तो क्या possibility बन सकती है? Yellow yellow Green or yellow green yellow or green yellow yellow probability हम निकालेंगे so the probability will be two forty divided by five zero four और अगर तीनों yellow को हमारे पास तो it will be sixty divided by five zero four so this is the probability distribution table for part B. Now we have to calculate the expected value. Expected value का formula हमारे साथ में होना चाहिए directly हम calculator से निकाल सकते हैं. X को आपने multiply करना है probability of X से. ऊपर table बना हुआ है. X को probability of X से multiply करवाएं. Final answer directly लिख दें. The result is five over three. It's a question of one mark. Directly आप answer लिख सकते हैं. Now question number four is about again permutation combination. In how many different ways? Can the nine letters of the word telescope be arranged? So it will be nine factorial divided by factorial of the repeated letter e teen bar r i. So it is three factorial. So the final answer will be six zero four eight zero. This is four a. Now what we have in the second part in how many 
different ways can the nine light of the world telescope be arranged so that there are exactly two letters there are exactly two letters between t and the c now in part b in uh, how many different ways can the nine letters of the word telescope be arranged so that there are exactly two letters between t and c kate working start uh, two letters aane chahiye t aur c ke darmiyan so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 box humne banaye two letters between t and c let's say t is here टू लेटर सी इज इसके लिए हमने एक बड़ा बॉक्स बनाया क्योंकि ये पूरा बॉक्स एक साथ मूव करता है ना अब देखिएगा रिमेनिंग कितने रह गए दो लेटर तो टी और सी आ गए सेवन रह गए तो सेवन में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है सिक्स में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है टोटल बॉक्सेस कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स फैक्टोरियल टी और सी लेफ्ट राइट कहीं पर भी हो सकते हैं multiply by 2 divided by repeated letter ka 3 factorial so the final answer by this it will be 1 0 80 the question of four mark part b of permutation combination now the next question question number 5 question number 5 uh in a certain region the probability that any given day in october is wet is 0.16 independently of other days find the probability that in a 10 day period in october fewer than 3 days will be wet so it will be a question of binomial probability hame calculate karni hai x ki less than 3 fewer than 3 days so it means 0 1 2 ki hame probability calculate karna hogi तो अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी कितना है वेट को अगर डे पॉइंट वन सिक्स और क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास अगर डे वेट ना हो क्यू हो जाएगा वन माइनस पॉइंट वन सिक्स जीरो पॉइंट एट फोर नाउ बाई यूजिंग बाइनोमल फॉर्मूला बाई यूजिंग बाइनोमल फॉर्मूला इट विल बी अगर एक भी वेट ना हो डे सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पॉइंट एट फोर की पावर टेन और नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर प्रॉपरली एन कितना है हमारे पास एन है हमारे पास टेन क्योंकि दस दिन है नेक्स्ट वन विल बी टेन सी वन पॉइंट वन सिक्स की पावर वन पॉइंट एट फोर की पावर नाइन और टेन सी टू पॉइंट वन सिक्स की पावर टू पॉइंट एट फोर की पावर एट बाय दिस द फाइनल रिजल्ट विल बी जीरो पॉइंट सेवन नाइन फोर the part of binomial ab kya keh rahe hain part b mein find a probability that the first wet day in october is 8 october it means pehle jo 7 days ho wo wet na ho aur 8wa jo day ho wo wet ho to janab kya ho jayega 0.84 jo dry hai power 7 multiply by wet 0.16 so the result is 0.0472 0.0472 next is part c now kaha gaya for four randomly chosen years find the probability that in exactly one of these years the first wet day in october Is eight October. Can it four years? Me, so is a one year. Asa hona chahiye. Jiska first wet day October eight ho. So it means, let's say, jo October eight hai first wet day. Uski probability ham previously calculate kar chuke hain. Let's say wo P ho gaya zero point zero four seven two. Q ham calculate kar sakte hain. What is the value of Q? The value of Q will be the value of Q will be This is zero point nine five two eight. अब हमारे पास देखें चार years है ना तो पहले अगर success आ जाए तीन years ना आए success और इस तरीके से failure इस तरीके से first two failures इस तरीके से first three failures 
and this. So it will be four times 0 0.0472 eight bar success or failure 0 0.9528 power three. By this, the result will be 0 0.163 part C. Now, question number six, the time taken in minute to complete a particular task by employees at a large company are normally distributed with me. Okay, normal distribution ka question. A kam sketch ka hai curve, normal dis distribution ka curve. So here in this, mean is 32.2. Find the problems that are randomly chosen employed takes more than 28.6 minutes. More than 28.6. Here it is 28.6. Here is x. Is to convert karna hai. Sabse hai hume z mein. Mean to zero ho jayega. Z conversion ka formula by zain mein hona chahiye. X minus mean upon standard deviation. X minus mean upon standard deviation. Jab conversion hui hai iski 28.6 ki. So it will be minus 0 0.375. Hume kya chahiye? More than. More than. Uh, more than 28.6 minutes. It means we need this probability. We need this probability. More than negative means one minus uh, directly from table. More than negative means directly from table. Now, directly from table, table sum we will 0 0.375 ki value. And we will write it. So, 0 0.375 ki value of table se dekhi gai. So, it will be 0 0.64 six this is part a after that what we have in the part b 20 percent of the employee take longer than three minutes to complete the task find the value of t 20 percent of the employee take longer than three minutes again again my diagrammatically is up to show 20 percent of the employee to henna take longer than T minutes. I mean, T ki value calculate karna. Now, ab aap dekhe is way. Let's say this is T because 20% take longer than T minutes. 20% kya ho gaya? 20% is 0 0.2. Hum likh sakte hai, probability of Z is 0 0.2. So, ye wali kya ho gaya? 0 0.8. Probability of Z is 0 0.8. Z ki reverse value calculate coming from the table and the reverse value from the table will be 0 0.842. Z hume malu make is equal hota hai x minus mean. Mean aapko diya hai 32.2 upon standard deviation wo bhi aapko given hai 9.6 equals to 0 0.842. By this, the value of T is 40.3. Hopefully it is clear. Now, part C. Find the probability that the time taken to complete the task by a randomly chosen employee differs from the mean by less than 15 minutes. Means, mean is 32.2. 15 is what we add or 15 is what we subtract. It is 32.2. 32.2 plus 15, 32.2 plus 15 will be 47.2 and 32.2 minus 15, 32.2 minus 15 will be 17.2. Now, let's see, these are the values of x. We will convert the value of z. Mean to is 0. 17.2 जब convert किया गया तो it will be minus 1.563 और 47.2 convert किया गया तो it will be 1.563 positive negative दोनों में same value है positive negative दोनों में same value है अब हमें किस तरीके से calculate करना है it means probability up to probability up to 1.563 Minus probability up to minus 1.563. Now, you can see this from the table ho directly. 
फ्रॉम टेबल और ये क्या है लेस देन नेगेटिव ये क्या हो जाएगा वन माइनस फ्रॉम टेबल वन माइनस फ्रॉम टेबल जब टेबल से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी जीरो पॉइंट नाइन फोर जीरो नाइन माइनस वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन फोर जीरो नाइन एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी जीरो पॉइंट डबल एट टू होपफुली द पार्ट इज क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इज द डिस्टेंस एक्स टू दबल टू स्कूल बाय वन फोर्टी चिल्ड्रन वर रिकॉर्डेड The results are summarized in the table below. Distance आपको दिए गए हैं cumulative frequency आपको दी गई we have to draw cumulative frequency graph. अब आप देखिए cumulative frequency graph बनाते हैं grid आपको दे दी गई Start करते हैं जनाब हमें x axis पर 200 हंड्रेड से लेकर सिक्सटीन हंड्रेड तक मूव करना है मूव करते हैं जनाब पहले एक्स एक्सेस को कम्प्लीट करते हैं सो हेयर इट इज Let's say this is uh, zero. This is hundred. Or if I write one, then there is no problem. One, two, three, four, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. All multiply by hundred. Now, y-axis पर हमें कहाँ तक जाना है? जरा चेक करते हैं. Y-axis में जाना है हमें one forty तक. So let's say this is ten. Here is twenty. Here is thirty. Here is forty. Here is fifty. Here is sixty. Here is seventy. Here is eighty. Here is ninety. Hundred. One ten. One twenty. And uh, one thirty and one forty. ये बना जनाब y axis x axis. अब हमें graph बनाना है. Graph के लिए हमें काम करते हैं. जो टेबल आपको दिया है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं ताकि ग्राफ इजीली हम इसको देखते हुए बना सके नाउ द टेबल इज हियर स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्टार्ट करते हैं वर्किंग जनाब और टेबल को मैं इधर चाहे ठीक है सो ओके नाउ वर्किंग स्टार्ट करते हैं अब देखिए जीरो इज जीरो Zero is zero. Two hundred is sixteen. Two hundred is ten. Then twelve, fourteen, sixteen. Two hundred is sixteen. Three hundred is forty-six. Three hundred is here. It is forty. And two, four, six, forty-six. Five hundred is eighty-eight. Five hundred is here. It is eighty and eighty-eight. Nine hundred is one twenty. Nine hundred is one twenty-two. Nine hundred is one twenty-two. अब हमें इसको move करना होगा थोड़ा सा. Nine hundred is one twenty-two. Here it is nine hundred, and this one is one twenty-two. Twelve hundred is one thirty-four. Twelve hundred is one thirty-four. Twelve hundred is one thirty-four. Now, uh, here twelve hundred is one thirty-four. This is one thirty, and here it is one thirty-four. Sixteen hundred is one forty. Here it is one forty. Now we have to sketch uh, the cumulative frequency curve. अब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी स्केच करना है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स स्केच करते हैं जनाब सो इट विल बी लाइक द कर्व इज लाइक दिस जितना कर्व स्मूथ होगा 
उतना बेस्ट काउंट किया जाएगा होपफुली दिस इज क्लियर सिंपल क्वेश्चन इसके बाद कहा गया यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द इंटरकोटाइल रेंज ऑफ द डिस्टेंसेस इंटरकोटाइल रेंज हमें कैलकुलेट करनी है हाउ टू कैलकुलेट इंटरकोटाइल रेंज सबसे पहले तो हमें मीडियन कैलकुलेट करना होगा ग्राफ यूज करते हुए 140 डिवाइडेड बाय 2 इज 70 70 पर आए हम 70 पर आए और अगर हम देखें 70 पे कहां आ रहे हैं हम 4 पर तो हम लिख सकते हैं q2 इज 4 व्हिच इज 400 अब 70 डिवाइडेड बाय 2 इज 35 हियर इट इज 32 34 35 समवेयर हियर यहां से आप चलते हुए आए तो जो आपको मिल रहा है दिस वन सो इट विल बी इट विल बी 280 तो q1 को हम लिख सकते हैं 280 Q1 को हम लिख सकते हैं 280 और ये आपका था Q2 और Q3 क्या हो जाएगा वन जीरो सो वन जीरो फाइव इज समेयर हेयर यहां से अगर हम चलते हुए आते हैं सो इट विल बी दिस वन और यहां से अब हमें नीचे की तरफ आना है so it will be somewhere here so it is uh, 620 640 660 here it is 670 q3 is 670 now q1 q2 q3 hamare paas aa gaya agar hum calculate karna chahe agar hum calculate karna chahe इंटरकोटाइल रेंज तो वो हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ कैलकुलेट करते हैं जरा हियर इंटरकोटाइल रेंज इज क्यू थ्री माइनस क्यू वन एंड दिस वन विल बी क्यू थ्री इज सिक्स सेवेंटी माइनस 280. So the final answer will be, according to our curve, the intercortical range is 390. Hopefully, this is also clear. Then, how to calculate intercortical range? Calculate estimates of the mean and standard deviation for the distances. हमें mean और standard deviation calculate करने हैं. Check करते हैं किस तरीके से calculate होगा. अब इसके लिए सबसे पहले तो हमने टेबल कॉपी कर लिया जो गिवन टेबल था अब हम अपना टेबल बनाते हैं एक्स या सबसे पहले हम बनाते हैं द टेबल ऑफ क्लास बाउंड्रीज द फर्स्ट इज जीरो टू टू हंड्रेड द सेकेंड वन इज टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड देन थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड देन फाइव हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड Then nine hundred to twelve hundred, twelve hundred to sixteen hundred. अब हम सबसे पहले मिड वैल्यूज बनाते हैं x zero plus two hundred divided by two is hundred. Next one is two fifty. Next one is four hundred. Next one is seven hundred. Next one is one zero five zero. Next one is फोर्टीन हंड्रेड ये एक्स बन गया ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम इसकी हेल्प से हमने कॉलम ऑफ मिड वैल्यूज बना लिया एक्स का अब कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर कॉलम हम बनाते हैं तो इट इज सिक्सटीन फोर्टी सिक्स एटी एट वन ट्वेंटी टू वन थर्टी फोर वन फोर्टी इसके अकॉर्डिंगली अगर फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया जाए तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्या बनकर आएगा इसको आप रिवर्स बना लिया करें 140 फोर्टी माइनस वन थर्टी फोर इज सिक्स ना वन थर्टी फोर माइनस वन ट्वेंटी टू इज ट्वेल्व एंड सो ऑल थर्टी फोर नेक्स्ट वन विल बी फोर्टी टू नेक्स्ट वन विल बी थर्टी 
and next one will be 16 minus 0 is 16. So this is the column of frequency. Here frequency ka ban gaya. Now we need to need a column of x squared. A column of x squared, then a column of x into probability of x. And a column of x squared into probability of x. In this is the requirement. Hai. Now, it's not necessary it's not necessary that we show the columns here. We have a requirement that this column is x into probability of x, so that ex will come to us. And we will have x square into probability of x, so that ex square will come to us. This is the requirement of these two things. So we can calculate the mean and standard division. Because what is the mean ka formula? Kya hai? Mean ka formula is ex. Hai x into probability of x, this is column ka sum, or standard deviation. So, if we calculate variance, then we need to know variance. Formula, hame hona the formula of variance is ex squared minus ex ka whole squared. And if it is under root, then you will get the standard deviation. Now, Ex calculate karna hai means x into probability of x. Okay, so formula hai jo hai, maine distribution wale likh diye. Hame is pe working karna hai. This one will be not this. Jara isko check kijiye ga. Mean ka formula jo hai, humare paas. Mean ka formula humare paas kya hai? Summation of f x. Divided by summation of f. Or variance ka formula kya hai my pass. Summation of fx squared divided by summation of f minus mean ka squared. Mean x bar so you have to kya jata hai. So it means some column is ka chahiye x squared. Here a column chahiye fx ka. Here a column fx squared ka. So jab iska hum sum calculate karenge. So, वो fx की जगह पर आ जाएगा और इसका जब हम सम कैलकुलेट करेंगे तो वो fx स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा नाउ अब इट्स ऑन दैट सेट टू शो और इसका सम समीशन ऑफ f आ जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ f हियर द समीशन ऑफ fx एंड हियर द समीशन ऑफ fx स्क्वायर डायरेक्टली फ्रॉम कैलकुलेटर हम कैलकुलेट करते हैं ये सब आ रहा है आपके पास सेवन जीरो सेवन डबल जीरो एफएक्स स्क्वायर का समझा चेक करते हैं क्या आ रहा है ये आ रहा है जनाब फाइव जीरो फोर जीरो फोर डबल नाइन एट ना अब समीशन ऑफ एफएक्स की जगह रखें समीशन ऑफ एस कितना आ रहा है हमारे पास वन फोर्टी सो डी फाइनल आंसर ऑफ मीन मीन का जो फाइनल आंस और वेरिएंस का जो फाइनल आंसर आएगा, the final answer for वेरिएंस is one zero five zero one zero point seven और स्टैंड डिविशन क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ़ द वेरिएंस जब इसका अंडर रूट किया जाएगा, so the answer is p twenty four. Hopefully the question is clear. And this is the last question of your paper. The paper is so simple. आप देख सकते हैं जो भी working हमने की है difficulty level कोई इतना high नहीं है इस paper का भी easily हम working करते हुए paper हमने अपना complete किया कोई different question इसमें नहीं आया permutation combination का भी simple question आपको दिया गया है now, inshallah, see you soon with another paper. Allah Hafiz.